ടൂറിസ് റിയാന്തേഷ് ഈഡൻ ടി വി നടത്തുന്ന ഈ ശാപ സ്കൂൾ പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകരെയും വീണ്ടും വരുന്ന കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച പഠിക്കാൻ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന പാഠഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പാഠഭാഗമാണ് ഒരു വിധി നിർണയ നിമിഷം എന്നാണ് അത് പറയുന്നത് ഒരു വിധി നിർണയ നിമിഷം അതിൻ്റെ മനഃപ്പാഠവാക്യം വെളിപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ അല്ല പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യം വെളിപ്പാട് പതിനാലിൻ്റെ പതിനാലും പതിനഞ്ചും അതിപ്രകാരം പറയുന്നു പിന്നെ ഞാൻ വെളുത്തൊരു മേഘവും മേഘത്തിന്മേൽ മനുഷ്യപുത്രന് സദസ്യനായ ഒരുത്തൻ തലയിൽ പൊൻ കിരീടവും കയ്യിൽ മൂർച്ചയുള്ള അരിവാളുമായി ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു മറ്റൊരു ദൂതൻ ദൈവാലയത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു മേഘത്തിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നവനോട് കൊയ്ത്തിന് സമയം വന്നതുകൊണ്ട് നിന്റെ അരിവാൾ അയച്ചുകൊള്ളുക ഭൂമിയിലെ വിളവ് വിളഞ്ഞുണങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഒരു അന്ത്യ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കുന്നതായ ഒരു മഹാസംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ മനപ്പാഠവാക്യത്തിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ കാലങ്ങളിലും ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതായ കാര്യത്തെ തൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ ദാസന്മാരിലൂടെയും ദൈവം ഈ ലോകത്തിലെ ജനത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു മുന്നമേ അറിയിച്ചിട്ടാണ് ദൈവം ഓരോ മഹാസംഭവങ്ങളും ഈ ലോകത്ത് ഉണ്ടായത് പ്രളയമായിക്കോട്ടെ ജലപ്രളയമായിക്കോട്ടെ നോഹയുടെ കാലത്ത് നടന്ന ജലപ്രളയമായിക്കോട്ടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചതായിക്കോട്ടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് മുൻപുള്ള ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചായിക്കോട്ടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രണ്ട് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് മുൻപ് ഈ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതായ വിവിധ സംഭവങ്ങളാകട്ടെ ഏത് മഹാസംഭവങ്ങൾ തന്നെ ആയാലും ഈ ലോകത്തിൽ അത് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപ് കർത്താവായ ദൈവം തൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും തൻ്റെ പുരോഹിതന്മാരിലൂടെയും തൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠ ദാസന്മാരിലൂടെയൊക്കെ തന്നെ അത് ജനത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മൂന്ന് ദൂതന്മാരിലൂടെ ദൈവം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിൽ നടക്കുവാൻ പോകുന്നതായ ആ മഹാസംഭവത്തെ ഈ ലോകത്തിലെ ജനത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഈ ലോകത്തിലെ ജനത്തോട് ദൈവം നടത്തുന്നത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്ക് മുൻപിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന മുൻപിലും ദൈവം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ജനത്തിനോട് ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കും എന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നടത്തുന്ന ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് നാം ഏതവസ്ഥയിലാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആയിരിക്കുന്നത് ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറി ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് ഒരു രൂപാന്തരം ഒരു മാറ്റം നമുക്കുണ്ടാകണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം തൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ തൻ്റെ പുരോഹിതന്മാരിലൂടെ തൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസന്മാരിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നത് ഈ ആമുഖ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം നീതിയിൽ പിടിച്ച് തൂങ്ങാതെ നാം നീതീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് യേശുവിൻ്റെ നീതിയിലും നാം വിശദീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് യേശുവിൻ്റെ വിശുദ്ധിയിലും നമുക്ക് ആശ്രയം വെപ്പാൻ യേശുവിൻ്റെ വൻ കൃപയുടെ അന്ത്യ വിളികളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ നിത്യ സൗഭാഗ്യത്തിലേക്ക് ഈ പാഠഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളും എത്തണമെന്ന് ഓരോ ദൈവമക്കളും എത്തണമെന്ന് കർത്താവായ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നൽക നമുക്ക് നൽകുന്നത് നാം സ്വന്തം നീതിയിലായിരിക്കാതെ യേശുവിൻ്റെ നീതിയിലായിരിക്കുവാൻ സ്വയം വിശദീകരിക്കപ്പെടാതെ യേശുവിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിലും ദൈവത്തിന് താഴ്മപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള സമയം ഇപ്പോഴാണ് ആ ഒരു വിളിയിലാണ് നമ്മളായിരിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് ദൈവം നമുക്കും ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് നാം ദൈവത്തോടൊപ്പം നിത്യമായി വസിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരാൾ പോലും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി സർവ്വ ജാതിയും സകല ഗോത്രവും 
സകല വംശവും ഈ നിത്യ സുവിശേഷം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് ഒരു മാനസാന്തത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകണം ആ നിത്യമായി ദൈവത്തോടൊപ്പം നാം വസിക്കണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇത്തരത്തിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ തൻ്റെ ജനത്തിന് നൽകുന്നത് ആ മുന്നറിയിപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് നാം ഈ ആഴ്ച പഠിക്കുന്നത് ഒരു വിധി നിർണയ നിമിഷം എന്ന പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ മാനേ പ്രേക്ഷകരെയും വീണ്ടും വരുന്ന കത്താവായ യേശു ക്രിസ്തൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു ഞായറാഴ്ചത്തെ പാഠഭാഗം പറയുന്നത് നിത്യമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അപ്പം പാപത്തിലാണ്ട ഈ ലോകത്തിന് ആ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തിയേ പറ്റും ഒന്നുകിൽ നാം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കണം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അല്ലായെങ്കിൽ നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എതിരായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഈ രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നാം നടത്തിയേ പറ്റും ഒന്നുകിൽ നാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എൻ്റെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നാം നടത്തണം അല്ല എങ്കിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും നാം നടത്തേണ്ടത് ഇവിടെ പറയുന്നത് പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്നും നമ്മെ വിടുവിക്കുന്ന യേശുവിൻ്റെ നീതിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടിലെ ദൂത് നമ്മിൽ നിന്നും പാപം അകറ്റുന്നത് ലോഹമെങ്ങും വീണ്ടും വീണ്ടും ധ്വനിക്കുകയും പ്രതിധനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തമാണ് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിച്ചത് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പാപത്തെ അകറ്റി പാപത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ടുകൊണ്ട് നാം ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണം താഴേക്ക് ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാല് പതിനാല് പറയുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം സകല ജാതികളും അറിയും സകല വംശങ്ങളും അറിയും വെളിപ്പാട് പുസ്തകവും അത് തന്നെ പറയുന്നു സകല ജാതിയും ഗോത്രവും ഭാഷയും വംശവുമായുള്ളത് പറയ പറയപ്പെടും ആ സുവിശേഷം അറിയിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ മാത്രമാണ് കർത്താവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ ആ ലക്ഷണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ആരംഭിക്കുന്നത് സകല മനുഷ്യരും ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നതും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പാപികൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് തൻ്റെ രക്തം കൊണ്ട് പാപികളെ അവരുടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തതും ഈ മാനവകുലത്തെ വീണ്ടെടുത്തതുമൊക്കെ സകല ജാതിയും സകല ഭാഷയും സകല ഗോത്രവും സകല വംശങ്ങളും അറിഞ്ഞിരിക്കും ആ നിത്യസവിശേഷം ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ കോണുകളിലും സകല ജാതികളും അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നു എന്ന് മൂന്ന് തവണ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വേഗത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് വെളിപ്പാടിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയുന്നത് അനീതി ചെയ്യുന്നവൻ ഇനിയും അനീതി ചെയ്യട്ടെ അഴുക്കുള്ളവൻ ഇനിയും അഴുക്കാകട്ടെ നീതിമാൻ ഇനിയും നീതീകരിക്കട്ടെ എന്താണ് ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു അത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ അന്ത്യമാണത് അനീതി ചെയ്യുന്നവൻ ഇനിയും അനീതി ചെയ്യട്ടെ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ നിത്യ സുവിശേഷം കേട്ടിട്ടും ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് ഇതിനപ്പുറം ഒരു മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല സ്വന്തം ജീവൻ നൽകിയത് അതിലപ്പുറമായി ഒരു മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനവരാശിയെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ദൈവം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു അനീതി ചെയ്യുന്നവൻ ഇനിയും അനീതി ചെയ്യട്ടെ അഴുക്കാകുന്നവൻ ഇനിയും അഴുക്കാകട്ടെ മറുഭാഗത്ത് നീതിമാൻ ഇനിയും നീതീകരിക്കട്ടെ ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു അതായത് ഒരു സമയക്കുറവ് അവിടെ കാണിക്കുന്നു വേഗത്തിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം സകല ഭാഗങ്ങളിലും എത്തിയതിന് ശേഷം ആ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് മുൻപ് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നമുക്ക് ആ സമയത്ത് സാധ്യമല്ല കാരണം എപ്പോൾ വരും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറയുന്നത് അനീതി ചെയ്യുന്നവൻ ഇനിയും അനീതി ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് നാം ദിനംതോറും നടത്തുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം എടുക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പോലും ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണോ എന്നൊരു ആത്മപരിശോധന നാം നടത്തണം നാം ചെറിയ തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിസ്സാരമെന്ന് കണ്ട് 
ആ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പാതയിൽ നിന്നും നമ്മെ അകറ്റുന്നതിന് മാത്രമേ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ഞാൻ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പോലും അത് ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണവും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നടത്തിപ്പും ആ തീരുമാനത്തിലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതെങ്കിൽ ആ നിത്യതയിലേക്ക് ആ നിത്യവാസത്തിലേക്ക് നാം നമ്മെയും ചേർക്കപ്പെടും നാമും ചേർക്കപ്പെടും അതല്ല ദൈവത്തിന് അഹലയാണ് നാം പോകുന്നെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് എതിരെയാണ് നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പെങ്കിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നമുക്കാർക്കും ആ നിത്യതയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുകയില്ല നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നതല്ലോ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കും നാം ദൈവത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ രീതി അത് തന്നെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ പ്രകാരമായിരിക്കണം ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ ദൈവം മാറ്റം വരുത്തുകയില്ല ദൈവം പറഞ്ഞ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തിരികെ എത്തും ആ രീതിയിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുകയില്ല പക്ഷേ നാം മാനസാന്തരപ്പെടണം നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അത് ചെറുതായാലും വലുതായാലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം ദൈവത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടാണോ ദൈവകൽപ്പനയ്ക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണോ ഞാൻ എൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും ഒരു സ്വയം അവലോകനം ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം നാം ജീവിക്കുന്നത് നിത്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എടുക്കേണ്ട സമയത്താണ് ഇനി അധികം സമയമില്ല ദൈവം പറയുന്നത് പോലെ അഴുക്കാകുന്നവൻ ഇനിയും അഴുക്കാകട്ടെ നീതിമാൻ തന്നെ തന്നെ ഇനിയും നീതീകരിക്കട്ടെ എന്ന് ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു നാം ഒരു കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ വരവ് ഏറ്റവും ആസന്നമായിരിക്കുന്നു ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നാം നടത്തേണ്ട സമയം ഇതാണ് ആയതിലേക്കാണ് ഈ പാഠഭാഗം നമ്മോട് പറയുന്നത് നിത്യമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നമ്മൾ നടത്തണം അതിൽ ഏത് തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഞാൻ നടത്തേണ്ടത് എന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ച് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി യേശുവിന് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതായ കർത്താവായ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നാം നടത്തണം എന്നാണ് ഈ പാഠഭാഗം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യപുത്രൻ മടങ്ങി വരും ഇവിടെ പറഞ്ഞത് തൻ്റെ ജനത്തിനും കാലാന്ത്യ ലോകത്തിനും വേണ്ടതായ അന്ത്യ കൃപാദൂതുകളുടെ കേന്ദ്രമാണ് ദൈവം തൻ്റെ ദാസനായ യോഹന്നാനിലൂടെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ക ഈ ലോകത്തിൻ്റെ അന്ത്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് നടക്കാൻ പോകുന്ന അന്ത്യ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം വെളിപ്പാടിലൂടെ വിവരിക്കുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് മനുഷ്യപുത്രൻ സർവശക്തിൻ്റെ വലത്തു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതും ആകാശ മേഘങ്ങളോട് വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും മാർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് മനുഷ്യപുത്രൻ എന്നൊരു വാക്ക് അവിടെ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു പിന്നെ ഹെഡിങ്ങിൽ തന്നെ പറയുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ മടങ്ങി വരുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ എന്താണ് പിന്നെ ഞാൻ വെളുത്തൊരു മേഘവും മനുഷ്യപുത്രൻ അതിൽ കിരീടം വെച്ചിരിക്കുന്നതും കാണുന്നതെന്ന് പറയുന്നു അപ്പം മാർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലായാലും മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലായാലും പഴയ നിയമത്തിലായാലും പുതിയ നിയമത്തിലായാലും ഇത് പിന്നെ ദാനിയലിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലായാലും മനുഷ്യപുത്രൻ വരുന്നു എന്നെടുത്ത് കാണിക്കുന്നു പല കാലഘട്ടങ്ങൾ ജീവിച്ചതായ ദൈവത്തിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസന്മാർക്ക് ഒരേ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് പല ഘട്ട കാലഘട്ടങ്ങളിലായിരുന്നിട്ട് പോലും അവർ എഴുതിയപ്പോഴൊക്കെ അവർ ഒരേ കാര്യം തന്നെ എഴുതി മനുഷ്യപുത്രൻ മടങ്ങി വരുന്നു എന്നാണ് അവർ എഴുതിയത് അത് ദാനിയലിൻ്റെ പ്രവചനത്തിലായാലും മത്തായിയും മാർക്കോസും യോഹനാനും വിളി ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എഴുതിയത് അപ്പം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന വാക്ക് ഇത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ ദൈവം അത്രമാത്രം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് ശേഷം എൺപത്തിരണ്ട് തവണ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണമെങ്കിൽ പറയാമായിരുന്നു ഞാൻ ദൈവപുത്രനാണ് എന്ന് പറയാമായിരുന്നു നമ്മൾ തന്നെ വിശുദ്ധ വേദോസിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിക്കാതെ ദാസരൂപമ
മനുഷ്യപുത്രനായി ഈ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അപ്പം ദൈ കഥാവ യേശു ക്രിസ്തു കഥാവ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എത്രമാത്രം ആഴത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന ആ വാക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മനുഷ്യപുത്രൻ വേഗത്തിൽ വരുന്നു മനുഷ്യപുത്രൻ യേശു മഹത്വത്തിൽ ദൂതഗണങ്ങളോടൊത്ത് വരുന്നു അവൻ ചെമ്മരിയാടുകളെയും കോലാടുകളെയും നമ്മൾ വേർതിരിക്കുന്നു രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും സകല വംശ മനുഷ്യവംശത്തിൻ്റെയും അന്ത്യ അന്ത്യം നിത്യമായി തീരുമാനിക്കപ്പെടും അപ്പം മനുഷ്യപുത്രന് അധികാരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നവർ മനുഷ്യപുത്രൻ ചെമ്മരിയാടുകളെയും കോലാടുകളെയും വേർതിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെയും സാത്താൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൻ്റെ സന്തതികളെയും അവിടെ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു അവൻ ദൂതന്മാരോടൊത്ത് മഹത്വത്തിൽ വരുന്നു സർവത്തിൻ്റെയും അധികാരം മനുഷ്യപുത്രന് അവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ആയിരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ പരീക്ഷകളെയും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അതിജീവിച്ചു നമ്മെപ്പോലെ സാധാരണ മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചു ഒരു വ്യത്യാസം പാപം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തൊട്ടിട്ടില്ല പാപത്തിന് അതീതമായി കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്ത് ജീവിച്ചു പരീക്ഷകളെ അതിജീവിച്ചു സാത്താനെ തോൽപ്പിച്ചു തൻ്റെ രക്തം ഈ ലോകത്തിലെ ജനത്തിന് വേണ്ടി ചിന്തിയപ്പോൾ അവിടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായൊരു മാതൃക അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു അതിലപ്പുറമായി സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ മറ്റാർക്കും കഴിയുകയുമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യപുത്രനായി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം മനുഷ്യരൂപം എടുത്ത് മനുഷ്യപുത്രനായി ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു നമ്മോടുള്ള വാക്യത്വം അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇനിയും മനുഷ്യപുത്രനായി മടങ്ങി വരും എന്തിനു വേണ്ടി മനുഷ്യരായ നമ്മെ ദൈവത്തോടൊപ്പം ചേർത്തുകൊള്ളാൻ തന്നോടൊപ്പം ചേർത്തുകൊള്ളാൻ തന്നോടൊപ്പം ആയിരമാണ്ട് വസിക്കുവാൻ വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിത്യമായ ഒരു രാജ്യം സ്വന്തമാക്കുവാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യപുത്രനായി തന്നെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരും ആ വാക്ക് എത്രമാത്രം സ്നേഹവും എത്രമാത്രം നമ്മോടുള്ള കരുതലും ദൈവത്തിനുണ്ട് എന്നത് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരുന്നത് മനുഷ്യപുത്രനായിട്ട് തന്നെയാണ് മനുഷ്യപുത്രനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു ഇപ്പോഴും മനുഷ്യപുത്രനായി സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നു ഇനി വരുന്നതും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മെ ചേർക്കുവാൻ വരുന്നത് മനുഷ്യപുത്രനായി തന്നെയാണ് ആ മനുഷ്യപുത്രൻ്റെ വരവിന് ആ വരവെതിരേൽക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം ഓരോരുത്തരും ആ സ്വർഗ്രഹത്തിൽ ചേർക്കപ്പെടുവാൻ വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ ചെമ്മരിയാടുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകണം നാം ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നതും നമുക്ക് വേണ്ടി കാൽവറിയിൽ സ്വന്തം ജീവൻ ബലിയായി നൽകിയത് അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ആ എൻ്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ വലത്തു എൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുവിൻ എന്ന് പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പാഠഭാഗം ശ്രവിക്കുന്ന ഓരോ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളും ഉണ്ടാകണമെന്ന ആത്മാർത്ഥമായൊരു ആഗ്രഹമാണ് ഈ പാഠഭാഗത്തിലൂടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് സ്വർഗീയ ന്യായവിധി എന്നുള്ളതാണ് ചൊവ്വാഴ്ച പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് അവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ വെളുത്ത ഒരു മേഘവും മേഘത്തിന്മേൽ മനുഷ്യപുത്രന് സദസ്സനായ ഒരുത്തൻ ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു വെളിപ്പാട് പതിനാല് പറഞ്ഞു ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളും പറഞ്ഞത് അവൾ കാണുക അവൻ ആരോഹണം ചെയ്തു ഒരു മേഘം അവനെ മൂടിയിട്ട് അവൻ അവരുടെ കാഴ്ചയ്ക്കും മറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തെ കുറിച്ചും തിരിച്ചു വരവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നത് പല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരെല്ലാം എഴുതിയത് ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അത് അപ്പസ്നെ പൗലൂസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെ മത്തായുടെ സുവിശേഷമായിക്കോട്ടെ വെളിപ്പാടായിക്കോട്ടെ ധാന്യലായിക്കോട്ടെ ഒക്കെ എല്ലാവരും എഴുതിയത് ഒരേ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരേ ആശയത്തോടു കൂടി ഒരു വൈരുദ്ധ്യവും അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിശുദ്ധ വേദവസ്തുനമെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെളിപ്പാടിൽ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഞാൻ വെളുത്ത ഒരു മേഘവും മേഘത്തിന്മേലിരിക്കുന്നവനെയും കണ്ടു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു അതിനെ ഒരു മേഘം മൂടിയതായിട്ട് അപ്പസ്നെ പോലീസ് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പോയ സമയത്ത് മുകളിലേക്ക് നോക്കി ദുഃഖത്തിലായി നിന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് നോക്കി നിന്നതായ
ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് അതിൽ തിരികെ വരുന്ന അതിലൊരു വ്യത്യാസമില്ല കർത്താവ് യേശു കുറിച്ച് മേഘങ്ങൾ എടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒരു മേഘം വന്ന് മൂടി തിരികെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴും കോടാനകോടി ദൂതന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടു കൂടി ലക്ഷോപലക്ഷം ദൂതന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടു കൂടി ആ കർത്താവ് മേഘ മേഘ മേഘാരുടനായി വരും എന്ന് വിശുദ്ധ വേദവസ്നമെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ മേഘങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ട മേഘങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി സ്വർഗീയ ദൂതന്മാരോടൊപ്പം ഇറങ്ങി വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച ആ ഗലിയിലയിൽ ജീവിച്ചതായ നസ്ത്രത്തിൽ ജീവിച്ചതായ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയതായ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയതായ പാപികളോട് അനുകമ്പ കാണിച്ചതായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചതും ആ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെയാണ് വീണ്ടും വരുന്നത് ആ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു എടുക്കപ്പെട്ടതുപോലെ തന്നെ തിരികെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മളെ ചേർത്തു കൊള്ളുവാനും കർത്താവ് വരും എന്ന് വിശുദ്ധ വികസ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം യേശു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും വരും അതിന് ഒരു മാറ്റവുമില്ല കാരണം കാലാകാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായ വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരെല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരേ കാര്യമാണ് ഒരേ അനുഭവമാണ് അവർ എഴുതുന്നത് ആ ദാനിയലിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പറയുന്നത് മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന് അവരെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ദാനിയലിൽ ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒൻപതും പത്തും വാക്യം പറഞ്ഞത് സ്വർഗ എന്താണ് ന്യായവിസ്താര സഭ ഇരുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നടക്കുന്നതായ ഒരു അതിപ്രധാനമായ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചുകൂടെ പറയുന്നു ദൈവം ഈ ഭൂമിയെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നു ന്യായവിസ്താര സഭ ഇരുന്നു ദൂത സംഘം ദൂതന്മാർ ആയിരമായിരമായും പതിനായിരം പതിനായിരമായും ആ ന്യായാസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ വന്നു നിൽക്കപ്പെട്ടു പുസ്തകങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ രഹസ്യമായ സകല പാപങ്ങളും അവിടെ ആ പുസ്തകത്തിൽ തെളിഞ്ഞതായി കാണുന്നു മനുഷ്യപുത്രനോട് സദസ്സനായവൻ സഹ എന്താണ് ആകാശ മേഘങ്ങളോടെ വയോധികനായവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു എന്ന് പറയുന്നു മനുഷ്യപുത്രനോട് സദസ്യനായവൻ ആകാശ മേഘങ്ങളോടെ വയോധികനായവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമി വിട്ടു പോകുമ്പോൾ മേഘങ്ങളാൽ മൂടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നു വെളിപ്പാടുകാരനായ യോഗൻ ഞാൻ പറയുന്നു മേ വെളുത്തൊരു മേഘവും അതിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയെ ഞാൻ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ധാനിയിൽ പറയുന്നു മേഘങ്ങളോടുകൂടെ അവൻ വയോധികനായ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് അവിടെ സകല അധികാരങ്ങളും കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് സകല അധികാരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു ന്യായവിധിക്ക് ഞാൻ പുസ്തകങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിച്ചതായ ദൈവത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തതായ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ ചേർത്തുകൊള്ളുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ അവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു ന്യായവിസ്താര സഭ അവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വയോധികനായവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നതായി പറയുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നത് മനുഷ്യവംശത്തെ ആകമാനം രക്ഷയെങ്കിലേക്ക് വരുത്തുന്നതിന് കഴിയുന്നതെല്ലാം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരെ മാത്രമല്ല ദൈവത്തിനെതിരായി നാനാവിധ ദുരാരോപണങ്ങളും സാത്തൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നതെല്ലാം കളവായിരുന്നു ന്യായവിധി പറയുന്നു ഈ ന്യായവിധി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പിതാവ് ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനുഷ്യരെ രക്ഷയെങ്കിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നും അവിടെ വെളിവാക്കും സാത്താൻ പറഞ്ഞിരുന്നതായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കളവായിരുന്നു എന്ന് അവിടെ എൽ സകല ജനത്തിനും സകല വ്യക്തികൾക്കും അവിടെ ബോധ്യം വരും എന്ന് വിശുദ്ധ വേദസ്നമെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ പുസ്തകങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുമ്പോൾ ന്യായം ന്യായവിസ്താരം നടക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഈ ലോകത്തിന് ചെയ്തതായ ആ നന്മ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഈ ലോകത്തോട് കാണിച്ചതായ സ്നേഹം എത്രമാത്രം വലുതായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി ജീവിക്കുവാൻ ആ സ്വർഗീയ ന്യായവിധിയിൽ നമുക്ക് സ്വർഗരാജ്യം ലഭിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ നല്ല വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചെമ്മരിയാടുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നാം ആയിത്തീരണം എന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സാത്താൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും കളവായിരുന്നു എന്ന് അന്ന് അവിടെ ബോധ്യപ്പെടും 
ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പലർക്കും സംശയമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നതായ അനേക ജീവിതങ്ങൾ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് വിശുദ്ധ വേദവസ്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയും സത്യമാണ് എന്ന് നാം ഇപ്പോൾ ജീവിത അനുഭവത്തിലൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കാം നാം ദൈ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രേരണയാൽ വിശുദ്ധ വേദവസ്വം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാ ശക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വള്ളി പുള്ളി വ്യത്യാസമില്ലാതെ സംഭവിച്ചു അതിനെയും സംഭവിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് സ്വകീയ ന്യായവിധിയിൽ നാം ദൈവത്തോടൊപ്പം ചേർക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലായിരിക്കണം എന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് പിതാവ് ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് തൻ്റെ കാര്യസ്ഥനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ദൈവം അയച്ചത് അതിലപ്പുറമൊന്നും ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ആ സ്വർഗീയ ന്യായവിധിയുടെ ഭാഗമായി തീരുമ്പോൾ നാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലായിരിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ പാഠഭാഗവും നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ബുധനാഴ്ച പാഠത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജേതാവിൻ്റെ കിരീടം ഇവിടെയും വെളിപ്പാടിൽ പതിനാലിൽ പറയുന്നത് തലയിൽ പൊൻ കിരീടവും കയ്യിൽ മൂർച്ചയുള്ള അരിവാളുമായി മനുഷ്യപുത്രനോട് സദർശനായവൻ ഇരിക്കുന്നത് യോഹനാൻ കണ്ടു ഇവിടെ കിരീടം എന്ന അർത്ഥമുള്ള സ്റ്റേഫാനസ് എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചപ്പോൾ ഏത് തരം കിരീടമാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ധരിച്ചതെന്ന് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നൽകിയതെന്ന് നമുക്കറിയാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ് എന്ന പദ്ധതി കൊടുത്തുകൊണ്ട് പരിഹാസ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ മുൻ കിരീടം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യർ കൊടുത്തു എന്നാൽ യോഹന്നാൻ കാണുന്നത് തലയിൽ പൊൻ കിരീടം ചൂടിയ അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നമുക്കറിയാം ആർക്കാണ് കിരീടം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിജയികൾക്കാണ് കിരീടം കൊടുക്കുന്നത് മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും വിജയിക്കുന്നവർക്ക് കിരീടം കൊടുക്കും ഇവിടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തെയും പാപത്തെയും സാത്താനെയും ജയിച്ചതുകൊണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന് കിരീടം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മർക്കോസിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ദൂതൻ വന്നു പറയുന്നു വെളിപ്പാടിലും മർക്കോസിലും പറയുന്ന ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് വിളവ് എടുക്കുവാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു വിളവ് പഴുത്തുണങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതെടുക്കുവാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു മൂന്നാം ദൂ വേറെ ദൂതൻ കർത്താവ് ദൈവത്തോട് പറയുന്നത് കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന അരിവാൾ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുക വിളവെടുക്കുവാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഭൂമി വിളവെടുക്കുവാൻ പാകമായിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ വേർതിരിക്കുവാൻ പാകമായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധ വേദവസ്നമെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വിത്ത് വിതച്ചു അത് വേഗത്തിൽ വളർന്നു വിളവെടുക്കുവാൻ പാകമായിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായ നമ്മൾ നല്ല വിത്തുകളായിരിക്കണം എന്ന് നല്ല ഫലമുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇവിടെ ആ വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ഉപമ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് വിളയ്ക്കുന്നത് ആത്മീക ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭവും ആ ചെടിയുടെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ മനോഹാരിതയുമാണ് ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതർത്ഥമാക്കുന്നത് ആത്മീക ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭമാണ് ഒരു ചെടിയുടെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് നാം ക്രിസ്തീയ വളർച്ച അത് നാം എങ്ങനെ വളരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിലാണ് നാം വളരേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ നമുക്ക് വളരുവാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ മുരടിച്ചു പോകുന്ന വാടി പോകുന്ന കരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ചെടിയുടെ അവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടാകും നമുക്ക് സ്വന്തമായി വളരുവാൻ കഴിയുകയില്ല ആ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് വളർച്ച ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ വളർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കതിന് കഴിയുകയുള്ളൂ അതല്ല എങ്കിൽ നാം വാടിപ്പോകുന്ന കരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ചെടി പോലെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളർച്ചയുടെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ നമുക്കുണ്ടാ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നാം ഉറപ്പു വരുത്തണം അതിനായി നാം നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തി ഏറ്റവും താഴ്ത്തി കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കണം നമുക്കൊരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകണം നാം ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന നിമിഷത്തിൽ നാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ തിരഞ്ഞെട
നമ്മുടെ ആ പഴയകാല ജീവിതങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റം വന്നുകൊണ്ട് തെറ്റായ ജീവിതങ്ങൾക്കും തെറ്റായ ശീലങ്ങൾക്കും ഒരു മാറ്റം വന്നുകൊണ്ട് ഇന്നു മുതൽ കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് എൻ്റെ തെറ്റായ ശീലങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റം ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നു പൗലോസ് പറയുന്നത് ഇനി ജീവിക്കുന്ന ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്രേ എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഇനി എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഞാനല്ല അത് ക്രിസ്തു അത്രേ എന്ന് പറയുന്ന തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം എത്തണം എന്നാണ് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ പറയുന്നത് ജേതാവിൻ്റെ കിരീടം പൗലോസ് പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ നല്ല പോലെ പൊരുതി ഓട്ടം തികച്ചു ഇനി നീതിയിലെ കിരീടം എനിക്കായി വെച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തോട് പറയുവാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പോടുകൂടി പറയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം പൗലോസിൻ്റെ അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നമുക്കും എത്തണം ആ പൗലോസ് പറയുന്നത് പോലെ ഇനി നീതിയുടെ കിരീടം എനിക്കാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ആ വിജയികളുടെ കിരീടം വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് നേടുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അത് നേടണമെങ്കിൽ നാം കൃപയിൽ വളരണം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ തന്നെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നാം നല്ല വിളകളായി നല്ല വിത്തുകളായി നല്ല ഫലം കായ്ച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെ മാത്രമേ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ കൊയ്ത്ത സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള നല്ല കതിരായി എടുക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പതിരായി മാറി അത് തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നീങ്ങും നാം ജീവിക്കുന്നത് നാം ഇന്ന് കത്താവ യേശു കൃഷ്ണൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയേണ്ട പതിരായിട്ടല്ല മറിച്ച് നല്ല വെൺമണി പോലെയുള്ള നല്ല ധാന്യമായിട്ട് മാറുവാനാണ് നാം കത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് യഥാർത്ഥമാകട്ടെ അങ്ങനെ തന്നെ ആകണം എന്നാണ് ഈ പാഠഭാഗം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്നീതിയില്ലാത്തെവിടെയുമാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിളവെടുപ്പ് രണ്ടിൻ്റെയും വിളവെടുപ്പ് നടന്നിരിക്കും ആ വിളവെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നന്മയാണോ തിന്മയാണോ എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെളിപ്പാട് പതിനാല് പതിനെട്ടിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അന്ത്യ ന്യായവിധിയായ തീക്ക് ആജ്ഞ നൽകുന്നത് കാണുന്നത് എന്താണ് വിളവ് പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അത് രണ്ട് വിളവും അതുപോലെ തന്നെയാണ് പാപം അതിൻ്റെ മൂർധന്യത എത്തിയിരിക്കുന്നു നീതിയും അതിൻ്റെ മൂർധന്യ എത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് പാകമായിരിക്കും രണ്ടും കൊയ്യുവാൻ പാകമായിരിക്കുന്നു അതായത് ഈ ലോകത്ത് മ്ലേച്ഛതയും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലെത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവജനത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തയും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടും കൊയ്യേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു അതാണ് പറയുന്നത് ദൂതൻ പറയുന്നത് സമയമായിരിക്കുന്നു നിൻ്റെ കത്തി എന്ത് ചെയ്യുക നീ ഭൂമിയിലേക്ക് എറിയുക എന്ന് പറയുന്നു കാരണം മൂർധന്യയിലെത്തിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യം കർത്താവായ ദൈവത്തിന് ഇനി ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യാൻ ഒന്നുമില്ല ഈ ലോകത്തിലെ മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ചെയ്തു ഇനി ഒന്നും ചെയ്യുവാനില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു മരിച്ചു സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ടു കാര്യത്തിന് അയച്ചു തന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ രക്ഷ നേടുവാനുള്ള സർവ്വസുവിശേഷവും ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരോടും അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി ഒരു മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഒന്നും ചെയ്യുവാനില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് എന്തു ചെയ്യുക നമുക്ക് കൊയ്ത്തിന് സമയമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ കൊയ്ത്തിന് സമയമായിരിക്കുമ്പോൾ നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത് നാം ഏത് ഭാഗത്താണ് പരിശുദ്ധാത്മാവനെ അയച്ചിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവനെ തള്ളിക്കരണവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണോ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ രക്ഷാ പദ്ധതി നമുക്ക് മുൻപ് വെച്ച് നീട്ടിയപ്പോൾ അതിനെ പുറം കാല് കൊണ്ട് തട്ടിക്കളഞ്ഞവരാണോ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിനെക്കുറിച്ചും നമ്മോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അതിനെ പരിഹസിച്ചവരാണോ നാം അതോ എൻ്റെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി രണ്ടാമത് വരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ച് അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണോ നാം എന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം 
നാം മനസ്സറിവും താഴ്മയും സ്നേഹവും ഉള്ളവരായിരിക്കണം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബലവിന് മുൻപ് ഈ ലോഹം രണ്ട് ഫലങ്ങളെയും വ്യക്തമായി കാണും ദുഷ്ടന്മാർ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരസ്യമായി വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടി ഈ ലോഹം കാണും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിമാന്മാർ അവരുടെ നീതിയുടെ വെളിച്ചവും ഈ ലോഹം വന്ന് കാണും മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധം സ്പഷ്ടമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിമാന്മാരുടെ നീതിയുടെ വെളിച്ചം ഈ ലോഹം കാണും അവർക്കന്ന് ഭയമുണ്ടായിരിക്കയില്ല അവർക്കന്ന് ലജ്ജ ഉണ്ടായിരിക്കയില്ല ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അവർ ലജ്ജയില്ലാതെ അവർക്ക് ഒരു ലജ്ജയുമില്ലാതെ ഒരു ഭയവും ഇല്ലാതെ ഒരാശങ്കയുമില്ലാതെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിമാന്മാർ നിലകൊള്ളും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ത്യകാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് രണ്ട് ഫലങ്ങളും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പരമോന്നതിയിലെത്തും പാപവും അതിൻ്റെ മൂർധന്യതിലെത്തും നീതിയും ദൈവീക നീതിയും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ തന്നെ എത്തും ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളും എത്ര തന്നെ പാപം അവരെ ചുറ്റപ്പെട്ടാലും എത്ര തന്നെ തിന്മ അവർക്ക് ചുറ്റും വന്നു കൂടിയാലും അവർ നന്മയുടെ പ്രതീകങ്ങളായി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളും അവർക്ക് പിന്നെ തിന്മയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുകയില്ല അവർ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അവർ നിലകൊള്ളും നല്ല വിത്തുകളായി നന്മ വിളയുന്ന വിത്തുകളായി അവർ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും അവർ ആ നന്മയുടെ പ്രതീകങ്ങളായി നന്മയുടെ ഫലങ്ങളായി അവർ നിലകൊള്ളും ലോകം അത് കാണും ലോകം അത് ദർശിക്കും ഒരു നന്മ തിന്മയുടെ ഇടയിലും അല്ലെങ്കിൽ അക്രമത്തിൻ്റെ ഇടയിലും അസൂയയുടെ ഇടയിലും ആഭിചാരത്തിൻ്റെ ഇടയിലും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ ഇടയിലും ദുർമോഹത്തിൻ്റെ ഇടയിലും ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഇടയിലും ഒക്കെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വസ്തന്മാർ താഴ്മയും വിനയവും മനസ്സലിവുള്ളവർ മനസ്സലിവുള്ളവരായി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നീതിയുടെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ വാഹകരായി അവർ നിൽക്കുന്നത് ഈ ലോഹം കാണും അങ്ങനെ ലോഹം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നാം ഓരോരുത്തരും ഈ നീതിയുടെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ വാഹകരായി മാറണം എന്നുള്ളതാണ് നല്ല വിത്തുകളായി നമ്മൾ മാറണം നല്ല സുവർണ ധാന്യങ്ങളായി നമ്മൾ മാറണം നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മെ ദൈവം കൊണ്ടുപോകാനാണ് വരുന്നത് നല്ല വിത്തുകളെ ശേഖരിച്ച് നല്ല ഫലങ്ങളെ ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ദൈവം വരുന്നത് നാം നല്ല ഫലങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാകണം എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മുന്നറിയിപ്പുകളൊക്കെ ദൈവം നേരത്തെ നമുക്ക് തരുന്നത് കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യപുത്രനായി വീണ്ടും വരുമ്പോൾ ന്യായാസനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ കർത്താവ യേശു ക്രിസ്തു ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വയോധികനായ ഇരിക്കുമ്പോൾ നാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വലതു ഭാഗത്ത് വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ചെമ്മരിയാടുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരെ കടന്നു വരുവിൻ എന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീതിയുടെ കിരീടം ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിലാകണമെന്നാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസമക്കളിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ഈ ഒരു വലിയ സന്ദേശം ഈ ഒരു വലിയ മുന്നറിയിപ്പ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ മുന്നറിയിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിധി നിർണയ നിമിഷം അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിധി നിർണയിക്കുന്ന ഒരു സമയം അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു നാം നല്ല വിത്തുകളായി നല്ല ഫലമുള്ള വിത്തുകളായി ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതുവാഹകരായി ഈ ലോകത്തിന് മുൻപിൽ നീതിയുടെ വെളിച്ചം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവരായി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരായി തിന്മ നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ പരിഹാസം നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഉപദ്രവം നമുക്കുണ്ടായിക്കോട്ടെ അതിനെയൊക്കെ മറന്നുകൊണ്ട് അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിന് വേണ്ടി ഞാൻ കാത്തിരിക്കും ഞാൻ ഒരുങ്ങും ഒപ്പം മറ്റുള്ളവരെയും ഒരുക്കുമെന്ന ഒരു ദൃഢപ്രതിജ്ഞയോടുകൂടി ഓരോ ദൈവമക്കളും മുന്നോട്ട് പോകണം അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വിധി നിർണയ നിമിഷം എന്ന പാഠഭാവം നമുക്ക് തരുന്നത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊള്ളാവുന്നവരായി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരായി ആ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം ചേർക്കപ്പെടുന്നവരായി മാറുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹത്തോടും കൂടി ഇതുവരെ കേട്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മാനവ മഹത്വവും ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ദൈവം നമ്മെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം
ഞങ്ങളെ അളവുകൂടെ സ്നേഹിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെന്ന സ്വകീയ പിതാവൻ നല്ല ദൈവമേ ഈ മനോഹരമായ ഒരു മുന്നറിയിപ്പിൻ്റെ പാഠം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിന് വലിയ കൃതിക്കായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ ദാസമക്കളിലൂടെ അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ കർത്താവേ അത് അറിഞ്ഞ് അത് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങയുടെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുവാനും അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ അന്ത്യകാലത്ത് കർത്താവ് നീതിയുടെ വെളിച്ചം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവരായി മറ്റുള്ളവർക്ക് അതൊരു മാർഗമായി മാറുവാൻ ഒരു സന്ദേശമായി മാറുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒരുക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതേമേ ഇത് ശ്രവിച്ചവരും ഇത് കർത്താവെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായ എല്ലാ മക്കളെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയിൽ അവരാൽ കഴിയുന്ന വിധം കർത്താവെ ഭാഗമാകുവാൻ സഹായിക്കണം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈഡൻ ടി വിയിലെയും അതിൻ്റെ ഓരോ അംഗങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ സഹായിക്കുന്ന മക്കളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവെ ഇതൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ കർത്താവെ ദൈവം മുപ്പതും അറുപതും നൂറ് മേനിയായി അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സഹായിക്കണമേ ഇതിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കപ്പെടുന്ന സമയം സമ്പത്തൊക്കെയും കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് അനുഗ്രഹപ്രദമായിരിക്കാൻ സഹായിക്കണം അങ്ങനെ നാം മഹത്വപ്പെട്ടെ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടുകൾ അപ്പൻ്റെ കൃപയിൽ കാത്തുകൊള്ളണം സകലവും ഞങ്ങൾക്കായി ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തേശുവിൻ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അമ